அவர்களே இன்று நாம் தரமாறுக்குரிய அழகு ஆறு ஒளியும் கெட்டலும் பகுதி ரெண்டை பார்க்க போகிறோம் சரிதானே இதுவரை எனது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத மாணவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக கெட்டலில் ஈடுபடலாம் இதற்கு முதல் நாம் சூழலில் காணப்படுற சூழலில் கேட்கின்ற ஒலிகளை வகைப்படுத்தி வேறுபடுத்தினாம இப்போ நாம் ஒளியின் பல்வகைமை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிதானே ஒலிகளில் பல்வகைமை காணப்படுது அந்த பல்வகைமை என்ன ஒலி ஒலிகளின் பல்வகைமையை பார்ப்போம் ஒரு இயற்கையான ஒளி அடுத்தது செயற்கையான ஒளி ரெண்டாக பிரிக்கும் ஒளிகளை வந்து இயற்கையான ஒளி செயற்கையான ஒளி இயற்கையாக உருவாக்கப்படுகின்ற ஒளிகள் வந்து இயற்கையான ஒளியாக இருக்கும் அதாவது பறவைகளின் சத்தம் ஒரு நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து நீர் பாய்ந்து ஓடுகின்ற சத்தம் கடல் அலையின் சத்தம் இனிமையான ஒரு குயிலின் ஓசை போன்றன வந்து இயற்கையான ஒளிகளாக காணப்படும் சரிதானே இதை விட செயற்கையான ஒளி என்று பார்த்தமாக இருந்தால் வாகனங்களின் இறைச்சல் தொழிற்சாலைகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற ஒளி போன்றன செயற்கையான ஒளியாக பாடசாலை மணி ஓசை இவ்வாறான செயற்கையான ஒளியாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இரண்டு ஒலிகள் உதாரணத்துக்கு இப்போ காட்டப்படுகின்றது இதில் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் செயற்கையான ஒலிகள் மற்றும் இயற்கையான ஒலிகளை இதில் நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் பிள்ளை சரி பிள்ளைகள் அடுத்ததாக வந்து இசை ஒளியும் சத்தமும் இறைச்சல் அப்போ இரண்டு வகை இப்போ ஒலிகளை நாம் இரண்டாக பல்லுவமைப்படுத்தினோம் ஒன்று செயற்கையான ஒளி இயற்கையான ஒளி என்று பல்லுவமைப்படுத்திட்டோம் இப்போ நீங்கள் கேட்குற ஒலிகளை யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஒரு சந்தைக்கு செல்கிறீங்க ஒரு சந்தைக்கு போகும்போது அந்த சந்தையில் கேட்கின்ற சத்தம் உங்களுக்கு விரும்பக்கூடியதாக இருக்குமா அந்த கூடிய நீங்கள் கேட்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா நல்லா இருக்குமா உங்களுக்கு அது இருக்காது ஏனென்றால் அது என்ன ஒரே அந்த உங்களுக்கு எரிச்சல் ஊட்டுவதாக இருக்கும் அந்த சத்தம் சரிதானே பாதை சொல்லுவோம் சத்தம் இசை அதாவது இன்னிசை சரிதானே அது என்ன இருக்குதா சந்தத்திற்கு ஏற்ப ஒலிக்கும் ஒளி வந்து இசை ஒளி சரிதானே சந்தத்திற்கு ஏற்ப ஒலிப்பது இசை எனப்படும் இசை ஒளி சந்தத்திற்கு ஏற்ப ஒலிக்காதது சத்தம் எனப்படும் இப்போ சந்தத்திற்கு ஏற்ப இசைக்கப்படும் ஒளி வந்து இசை ஒளியாக இருக்கும் அந்த இசை ஒளிக்கு உதாரணமாக பார்ப்போம் குயில் ஒன்று கூவுவது ஒரு இசை ஒளியாக இருக்கும் அது கேட்பது காதுக்கு இனிமையாக இருக்கும் நீங்கள் சந்தத்துக்கு ஏற்ப இயங்குற ஒளி என்ன இப்போ உங்களோட அம்மா வீட்டில் முற்றம் கூட்டுதல் சரிதானே முற்றம் கூட்டும்போது விளக்குமாறால் கூட்டும்போது அது ஒரு சந்தமாக இருக்கும் அந்த ஒளி கூட ஒரு இனிமையானதாக இருக்கும் சில வேலைகளில் நீங்கள் அதை கவனித்து கேட்டுருந்தீங்களா இருந்தால் அது சந்தத்துக்கு உங்களுடைய இதே துடிப்பு அது ஒரு சந்தமாக இருக்கும் லப் டப் லப் டப் அது ஒரு சந்த சந்தத்தினுடைய ஒளியாக இருக்கும் சரிதானே அதுவும் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் இனிமையானதாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பாடல் ஒரு பாடலை ஒருவர் பாடும்போது அது ஒரு இனிமையானதாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இப்போ இனிமையான இசை ஒளிகள் சிலவற்றை இப்போ கேட்கலாம் பார்த்து கேளுங்கள் சரிதானே ரைட்
அடுத்ததாக வந்து மாணவர்களே இப்போ நாம் இசை ஒளி பார்த்து நாம் சத்தம் இப்போ சத்தம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன உங்களுக்கு விரும்பாத சந்ததிக்கு ஏற்ப இசைக்காத ஒளியாக இருக்கும் சத்தம் அதாவது வாகனங்கள் இறைச்சல் ஒரு என்ன ஒரு ஏரோப்ளைன் பறக்கும்போது ஏற்படுகின்ற ஒளி மற்றது சந்தைக்கு செல்லும்போது ஏற்படுகின்ற ஒளி தொழிற்சாலைகளில் இயந்திரங்கள் இயங்குகின்ற ஒளி சில நிலையங்களில் உங்களோட வீட்டை தண்ணி மேலே எடுக்கிறதுக்கு அதாவது தண்ணியை பைப்பில் உங்களோட டேங்குக்கு ஏற்றுறதுக்காக மோட்டர் போடுவாங்க அந்த மோட்டருடைய சப்தம் அது கூட ஒரு இறைச்சலாக இருக்கும் அது ஒரு சப்தமாக இருக்கும் அதை இசை ஒலின்னு சொல்ல மாட்டோம் அது சத்தம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ அவ்வாறான சப்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒலிகள் சிலவற்றை இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் கேட்கலாம் அடுத்ததாக வந்து மாணவர்களே நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதபடி இசைக்கருவிகள் ஒலியை உருவாக்கக்கூடிய அந்த இசைக்கருவிகள் உருவாக்கும் அந்த ஒலியை உருவாக்குகின்ற தன்மைக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தப்படுகின்றன என்று நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஒன்று காற்று காற்று நிரல்கள் வழி நிரல்கள் அசைவதன் மூலம் ஒலியை உருவாக்கும் இசைக்கருவிகளாக இருக்கும் அதாவது துளைக்கருவிகள் என்று சொல்லுவோம் அது உங்களுக்கு சொன்னான் புல்லாங்குழல் நாதஸ்வரம் போன்றன அதே போல் மென்சொப்புகள் அதனை செய்வதன் மூலம் ஒலி எழுப்பக்கூடிய இசைக்கருவிகள் என்று பார்த்தோம் அதை பார்த்தோம் மேலம் உடுக்கு பறை போன்ற பல்வேறுபட்ட இசைக்கருவிகள் இங்கே இப்போ படத்தில் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக என்ன நரம்புகள் அல்லது தந்திகள் அதிர்வதன் மூலம் ஒலி எழுப்பக்கூடிய இசைக்கருவிகளாக இருக்கும் இப்போ படத்தில் காட்டப்படுகின்ற வயலின் கிட்டார் போன்ற இசைக்கருவிகளாக இருக்கும் இவ்வாறான இசைக்கருவிகள் வந்து என்ன தாம் இசையை ஏற்படுத்துகின்ற தன்மைக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தப்படுகின்றன சரிதானே இப்போ நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இசைக்கருவிகளை உருவாக்க போகின்றோம் ஆறாம் தர மாணவர்களுக்கான ஒரு சிறிய போட்டி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா இந்த மூன்று வகையான இசைக்கருவிகளையும் அதில் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு இசைக்கருவியை உங்களோட வீட்டை இருக்கிற கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்தி செய்ய போகிறீங்க சரிதானே அப்போ நீங்கள் உங்களோட உங்களோட வீட்டை இருக்கிற கழிவு பொருட்களை மாற்றம் வீட்டை இருக்க அப்பா அம்மாவை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது இப்போ வீட்டை இருக்கிற கழிவு பொருட்களை மாத்திரம் பயன்படுத்தி சுயமாக நீங்கள் இசைக்கருவி ஒன்று தயாரிக்க போகிறீங்க என்னத்தை இதில் மேலே காட்டப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகள் இருக்கிறத நீங்கள் உதாரணமாக கொள்ளலாம் உங்களோட புத்தகத்தில் இருக்கிற செயற்பாடுகளை நீங்கள் உதாரணமாக கொண்டு செய்யலாம் சரிதானே இந்த போட்டி என்ன மாதிரி இருக்குமெண்டா நீங்கள் அதை செய்து போட்டு அந்த இசைக்கருவியை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் வீடியோ பண்ணுங்கள் அதாவது அந்த நீங்கள் தயாரித்த இசைக்கருவியை வச்சு ஒரு சிறிய ஒலியை நீங்கள் எழுப்பி அதை வீடியோ பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர் வாட்ஸ்அப் வைபர் எது மூலமாகவும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அனுப்பலாம் அனுப்பும்போது நீங்கள் வீடியோ பண்ணும்போது உங்களுடைய பெயர் எனது பெயர் என்ன பெயரோ பெயரை சொல்லுவீங்க எனது பாடசாலை எனது இடம் சரிதானே நான் இதை எவ்வாறு செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு என்ன செய்வீங்கண்டா நீங்கள் அதை இசைத்து காட்டுவீங்க நீங்கள் எடுக்கிற வீடியோ ஐந்து நிமிஷத்துக்கு குறைவானதாக இருக்க வேண்டும் ஐந்து நிமிடத்துக்கு குறைவான வீடியோவாக இருக்க வேண்டும் எடுத்து இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு ஒன்று வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் அல்லது வைபர் பண்ணலாம் சரிதானே ரைட் முடிவு திகதி வந்து இந் அடுத்த மாதம் சரிதானே சாரி இந்த மாதம் ஆறாம் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு முன்னர் நீங்கள் அனுப்பி வைக்கின்ற வீடியோக்களை பார்த்து அதில் சிறப்பாக இருக்கிற முதல் மூன்று வீடியோக்களை தெரிவு செய்து அந்த மாணவர்களுடைய வீடியோக்கள் எனது சேனலில் காணொலியாக போடப்படும் உங்களுக்கான பாராட்டுகள் கிடைக்கிறதோட உங்களுக்கு உங்களுக்குரிய சிறிய ஒரு ஊக்குவிப்பும் வழங்கப்படும் முதல் மூன்று இடங்களை பிடிக்கும் மாணவர்களது அந்த இசைக்கருவிகளுக்கும் உங்களது முயற்சிக்குமாக இருக்கும் சரிதானே பிள்ளைகள் ரைட் இப்பயே என்ன செய்யணும் போட்டிக்கு நீங்கள் தேராங்க சரியா ரைட் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு முன்னர் அனுப்பப்படுகின்ற வீடியோக்கள் இருக்கின்ற மாணவர்களுடைய விடயங்கள் மட்டும் கருத்தில் எடுத்து கொள்ளப்படும் மாணவர்களே ஓகே இத்துடன் இந்த பாடம் வந்து நிறைவுறது இந்த பாடத்தில் வந்து இறுதியாக பாத்திரமாக இருந்தால் இசையாக ஒலிக்கின்ற சத்தமும் அதாவது இசை ஒலி கூட ஒரு அளவுக்கு அதிகமான சத்தமாக கேட்குமாக இருந்தால் அதுவும் நமது காதை பாதிக்கும் அப்போ மிகவும் கூடிய சத்தத்தில் நாம் ஒரு விடயத்தை கேட்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நமக்கு அது கேட்டால் போதும் 
சரிதானே இப்போ வீட்டை டிவியை பிடிய சத்தமாக போட்டுட்டு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு கேட்குதோ அந்த அளவுக்கு மட்டுமே என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் சரிதானே அப்போ காதை பாதுகாப்பதற்காக பாதுகாப்பு கருவிகளை என்ன செய்கிறாங்க அணிந்து கொள்கிறார்கள் அந்த அவ்வாறான சில பாதுகாப்பு கருவிகளை நீங்கள் இப்போ படத்தில் காணலாம் அதாவது ஒரு துவக்கு சுடும்போது அந்த துவக்கு சுடுபவர் அந்த துவக்கு சென்னம் வெளியேறும்போது ஏற்படுகின்ற ஒளி காதை பாதுகா பாதிப்பாமல் இருப்பதற்காக இவ்வாறான சில கருவிகளை என்ன செய்கிறார்கள் அணிகிறார்கள் சரிதானே அப்போ காது கேட்டல் நமக்கு மிகவும் அவசியம் அவை காதை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் காதுக்குள்ளே என்ன செய்யக்கூடாது தேவையில்லாமல் கண்ட கண்ட குச்சிகளையும் எடுத்து என்ன செய்யக்கூடாது உடையக்கூடாது குடைஞ்சால் என்ன நடக்கும் கேட்டல் புலன் அற்று போகும் சரிதானே செவிடாக இருக்க முடியாது ஆகவே மாணவர்களே இந்த ஒளியும் கேட்டலும் என்ற பாடத்தில் உங்களுக்கான வினாக்களும் தொகுப்புகளும் வழங்கப்படும் அதையும் நீங்கள் கீழே இருக்கிற லிங்க பார்த்து செய்து கொள்ளலாம் நன்றி அடுத்த காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன்